श्रोतेहो नमस्कार प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम समाज बदल घडवू शकतो श्रोतेहो मी तुमची मैत्रीण आशा मोरे आणि माझ्यासोबत तुमच्याशी बातचीत करण्यासाठी रेडिओ वसुंधराच्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत डॉक्टर हेमंत नाझीरकर सुरुवातीला मी त्यांचा परिचय करून देते डॉक्टर हेमंत नाझीरकर स्त्री रोग व प्रसुतीशास्त्र तज्ञ मुख्य वैद्यकीय अधिकारी केंद्र शासन प्रणाली राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान बारामती शहर आजचा आपला विषय आहे जागतिक एड्स दिन श्रोते हो एड्स सारख्या महाभयंकर रोगाबद्दल आणि त्याच्या संक्रमणाबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी एक डिसेंबर हा एड्स दिन म्हणून पाळला जातो त्यासाठी आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये डॉक्टर हेमंत नाझीरकर यांना आपण आमंत्रित केलेलं आहे डॉक्टर नमस्कार आणि वसुंधरा वाहिनीच्या स्टुडिओमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत नमस्ते मॅडम डॉक्टर आजच्या विषयाच्या संदर्भात आपण आमच्या श्रोत्यांना एचआयव्ही आणि एड्स याविषयी माहिती द्यावी नमस्ते मॅडम मित्रांनो एचआयव्ही हा जो आजार आहे की एचआयव्ही हा एक खूप जीवघेण आजार आहे हा भयानक आजार आहे एकदा हा आजार झाला की त्याच्यातून परत आपल्याला माघारी येता येत नाही आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या मनामध्ये असतातच एचआयव्हीचा ह्या इन्फेक्शन संदर्भाचं किंवा एड्स ह्या संदर्भाचं ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपल्या मनामध्ये असतात ते खूप घर करून राहतात आणि जर एचआयव्ही झालाच तर आपण करायचं काय ह्या सगळ्या गोष्टी कुणाला विचारावं अशा बऱ्याच अडचणी आपल्या समोर अगदी उभ्या राहतात मी मित्रांनो तुम्हाला एक नक्की सांगेन की आज आपण हा जागतिक एड्स दिन जो आहे हा एड्स दिन का साजरा केला जातो की एचआयव्ही हे इन्फेक्शन आपल्या भारतामध्ये तर खूप प्रमाणामध्ये आहेच आणि ह्या एचआयव्ही इन्फेक्शनची जागृती व्हावी हे इन्फेक्शन काय असतं हे इन्फेक्शन कसं होतं ह्या इन्फेक्शन पासून आपल्याला कसं बचाव करता येईल ह्याची माहिती व्हावी ह्याच्यासाठी हा एड्स दिन साजरा केला जातो अगदी साधी सोपी गोष्ट आहे मित्रांनो एचआयव्ही हे एक विषाणूजन्य इन्फेक्शन आहे ह्या इन्फेक्शन ह्युमन इम्युनो डेफिशियन्सी व्हायरस नावाचा जो विषाणू असतो ह्या विषाणूने आपल्या एकदा ह्या शरीरामध्ये प्रवेश केला की हा आपल्यामध्ये पाहुणा बनून राहतो हा कधीही निघून जात नाही आपण जेव्हा जातो तेव्हाच हा विषाणू आपल्या निघून जातो असा हा ह्याचा प्रवास आहे हा जो नवीन आलेला पाहुणा आपल्या शरीरामध्ये आहे ह्या नवीन आलेल्या पाहुण्याला आपण आपल्या शरीरामध्ये एंट्री करून द्यायची का नाही द्यायची ह्याचं सर्वस्व स्वातंत्र्य हे आपल्यावरतीच असत हा विषाणू मित्रांनो जातो कसा आपल्या शरीरामध्ये हे आपण पहिल्यांदा बघूया ह्याच्यामध्ये फक्त चारच गोष्टी महत्वाच्या असतात की नक्कीच एक तरुण वयामध्ये काही अनावधानानं आपल्याकडनं काही चुकीच्या गोष्टी घडतात आपण अबाधित असतो आपल्याला एचआयव्ही इन्फेक्शन नसतं पण ज्या ज्या समोरच्या व्यक्तीबरोबर आपला शारीरिक संबंध आलेला असतो ती व्यक्ती जर एचआयव्ही बाधित असेल तर नक्कीच हा विषाणू शारीरिक संबंधाच्या द्वारे अबाधित व्यक्तीकडे बाधित व्यक्तीपासून लगेच जातो दुसरी गोष्ट अशी आहे की जर एखाद्या आपण ब्लड बँकेमधून आपण एखादं ब्लड घेतलं आणि ती ब्लड बँक लायसन्स धारक ब्लड बँक नसेल किंवा त्या ब्लड एचआयव्ही टेस्टिंग केलेलं नसेल तरी सुद्धा त्या ब्लड मधून एचआयव्हीचा व्हायरस जो एचआयव्हीचा विषाणू आहे तो विषाणू आपण ते ब्लड घेतल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो तिसरी जी गोष्ट असते की आपण एखाद्या खूप छोट्या साध्या दवाखान्यामध्ये गेलो आणि आपण इंजेक्शनचा आग्रह धरला किंवा त्या डॉक्टरनेही एकच सिरिंज किंवा एकच सुई वापरून इंजेक्शन दिलं आणि तीच सुई किंवा तीच सिरिंज दुसऱ्या पेशंट्सलाही वापरण्यात आली तर नक्कीच त्या सुईच्या माध्यमातून हा विषाणू आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो आणि चौथं जे माध्यम आहे की एखादी गरोदर स्त्री आहे त्या गरोदर स्त्रीच्या गर्भामध्ये आईकडून बाळाकडे जाण्याची शक्यता जास्त असते तसंच ती प्रसूत होत असताना डिलिव्हरीच्या वेळेसही हा विषाणू त्या बाळामध्ये जाण्याची शक्यता जास्त असते एकदा बाळ झाल्यानंतर जेव्हा त्या बाळाला स्तनपान केलं जातं त्या स्तनपानाच्या अवस्थेमध्ये सुद्धा हा विषाणू आईकडून बाळाला जाण्याची शक्यता जास्त असते तर ह्या ज्या चार प्रवेश करण्याच्या ज्या गोष्टी आहेत आणि ह्या गोष्टीपासून आपल्या स्वतःचा बचाव कसा करता येईल ह्याचा जर आपण विचार केला तर नक्कीच आपण त्या एचआयव्हीच्या विषाणूला आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश द्यायचा का नाही द्यायचा ह्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आपल्याला असतं मित्रांनो आपण जर शारीरिक संबंध कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीबरोबर केला नाही तर नक्कीच विषाणू जाणार नाही दुसरा की आपण एक लायसन्स नसलेल्या ब्लड बँकेमधून जर ब्लड घेतलं ज्याचं एचआयव्ही टेस्टिंग केलेलं नाही तर नक्कीच आपल्यामध्ये एचआयव्हीचा विषाणू जाणार पण मी जर ब्लड एखाद्या चांगल्या लायसन्स ब्लड बँकेमधून घेतलं तर माझ्यामध्ये एचआयव्हीचा विषाणू जाणार नाही तिसरं असं की मी एक चांगल्या दवाखान्यामध्ये गेलो आणि त्या डॉक्टरनेही मला प्रत्येक इंजेक्शनच्या वेळेस नवीन सुई नवीन सिरिंज वापरली तर माझ्यामध्ये एचआयव्हीचा विषाणू प्रवेश करणार नाही आणि चौथं आईकडून बाळाला जाण्याच्या ज्या गोष्टी आहेत जी गरोदर माता आहे त्या गरोदर मातेनं पूर्ण नऊ महिन्यामध्ये एचआयव्हीची औषधं व्यवस्थित घेतलेली आहे तिचं सिजरेन सेक्शन करून बांधपण झालेलं आहे बाळ झाल्यानंतर झाल्यापासून त्या बाळाला एचआयव्हीची औषधं दिलेली आहेत त्याला स्तनपान दिलेलं नाही तर त्या बाळाला नक्कीच तो एचआयव्हीचा विषाणू त्या नवीन झालेल्या 
काळामध्ये प्रवेश करणार नाही ह्या साध्या चार बेसिक गोष्टी कसा होतो आणि आपण काय करू शकतो ह्याच स्वातंत्र्य हे आपल्याला असल्यामुळं आपण नक्की एच आय व्ही पासून आपल्या स्वतःला इन्फेक्शन होण्यापासून नक्की टाळू शकतो मित्रांनो मी पुढे जाऊन असं सांगेन की ह्याच्यामध्ये एक चार एच आय व्ही एकदा तुमच्या शरीरामध्ये प्रवेश केला की सुरुवातीच्या काळामध्ये फ्ल्यू सारखं त्याच्या स्वरूप असतं आजारपणाचं जर एच आय व्हीचा विषाणू कुणाच्या द्वारे आपल्या शरीरामध्ये गेला तर साधारण पहिल्या एक दोन तीन दिवसामध्ये फ्ल्यू सारखं आजारपण समोर येतं सर्दी होते खोकला होते घशात दुखायला लागतं ताप येतो अंग दुखी व्हायला लागते आणि थोडस अस्वस्थ वाटायला लागतं ही साध्या स्वरूपाची आजारपण असतात आणि ही आजारपण एक तीन चार दिवसाचा मुक्काम करतात आणि निघून जातात आपल्याला असं वाटतं अरे साधा फ्ल्यू झाला होता साधा सर्दी खोकला झाला होता आणि निघून गेलं अगदी मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो की असुरक्षित संबंध आला कुठल्याही अनोळखी व्यक्ती बरोबर आणि त्या एच आय व्हीच्या विषाणूने तुमच्या शरीरामध्ये प्रवेश केला की हे चार पाच तुमच्या शरीरामध्ये आजारपण दिसायला लागतात जे फक्त चारच दिवसांसाठी असतात आणि ती निघून जातात हा विषाणू तसाच शरीरामध्ये राहतो ही त्याची झाली पहिली अवस्था दुसऱ्या अवस्था मध्ये हा विषाणू फक्त आपल्या शरीरामध्ये राहतो पण ते शरीर शांत राहत कुठलंही आजारपण त्या एच आय व्ही ग्रस्त रुग्णामध्ये आपल्याला दिसत नाही तो पेशंट अगदी सर्वसामान्य आपल्या मित्रासारखा चार चौघांसारखा दिसतो हा विषाणू शांतपणे त्याच्या शरीरामध्ये एकाचा दोन दोनाचे चार चाराचे हजार हजाराचे दहा हजार लाख दोन लाख असा तो मल्टीप्लाय होत राहतो ही झाली दुसरी अवस्था ही एकदा दुसऱ्या अवस्थेमध्ये एच आय व्हीच्या विषाणू आपल्या शरीरामध्ये राहिल्यानंतर तो शांत राहतो एकदा पहिली अवस्था संपली की दुसरी अवस्था ही शांततेची अवस्था आहे ह्या शांततेच्या अवस्थेमध्ये त्या पेशंटला काहीच होत नाही तो जो एच आय व्ही झालेला जो बाधित रुग्ण असतो तो अगदी आपल्यासारखाच असतो त्याला आपल्याला कुठलंही आजारपण दिसत नाही तो छान गप्पा मारतो बोलतो खातो पितो फिरतो सगळं आपल्याला लक्षातही येत नाही की हा एच आय व्हीचा पेशंट असू शकतो ह्या दरम्यान तो एच आय व्हीचा विषाणू काय करतो की त्याची संख्येने तो वाढत जातो तो जर दहाची सुरुवातीला त्याची एकचा दहा होतो दहाचा लाख होतो लाखचा कोटी होतो आणि एकदा त्या विषाणूंची संख्या वाढली एकदा ही त्याची दुसरी शांततेची अवस्था संपली की तिसरी त्याची अवस्था सुरू होते ह्या तिसऱ्या अवस्थेमध्ये ह्या इतक्या संख्यात्मकतेने वाढलेला विषाणू त्याच्या प्रतिकार शक्तीवरती घाला घालतो म्हणजे काय की त्याची जी लढा देण्याची जी प्रतिकार शक्ती असते त्या प्रतिकार शक्तीवरती हा विषाणू घाला घालतो आणि प्रतिकार शक्ती असण्यासाठी ज्या पेशी तयार होणं अपेक्षित असतं त्या पेशींची संख्याच इतकी कमी करतो की सुरुवातीला आपल्या शरीरामध्ये प्रतिकार शक्ती करण्याची संख्या एक हजार पेशींची जर असेल तर ही संख्या इतकी खाली हा विषाणू आणतो त्या प्रतिकार करणाऱ्या पेशींना हा मारतो आणि त्याची संख्या अगदी पाचशेच्या खाली आणतो एकदा ही संख्या पाचशेच्या खाली यायला लागली की तिसरी अवस्था सुरू होते त्या तिसऱ्या अवस्थेमध्ये त्या पेशंटला पुन्हा एक साधारण ताप यायला लागतो त्याला खावस वाटत नाही त्याला रात्रीचा अतिशय घाम येतो आणि तो अशक्त होतो त्याच्या अंगावरती एक ठराविक रॅश यायला लागतात ही झाली त्याची तिसरी अवस्था आणि त्याच्या काय ज्या आपण म्हणतो काय ग्रंथी बाबा मांडी मधल्या ग्रंथी काखे मधल्या ग्रंथी किंवा आपल्या माणीतल्या ग्रंथी ह्या थोड्याशा मोठ्या होतात ही झाली तिसरी अवस्था आणि मुख्य अवस्था जी असते ती चौथी अवस्था ज्याला आपण अगदी प्रस्थापित एड्स असं म्हणतो ह्या प्रस्थापित एड्स ही अशी अवस्था असते मित्रांनो की ह्या अवस्थेमध्ये त्याची प्रतिकार करण्याची जी पेशी आहे ज्याला आपण सीडी फोर काउंट म्हणतो ही इतकी खालावलेली असते की साधे साधे इन्फेक्शन सुद्धा ह्या पेशंटला लगेच हल्ला करू शकतात आणि त्या इन्फेक्शन मधून हा पेशंट बाहेर येऊ शकत नाही दिवसेंदिवस हे इन्फेक्शन वेगवेगळे इन्फेक्शन एकाच शरीरावरती घाला घालत राहतो आणि वेगवेगळे आजारपण एकाच पेशंटमध्ये आपल्याला दिसायला लागतात एकदा ही वेगवेगळी आजारपण एकाच पेशंटमध्ये केवळ त्याची प्रतिकार शक्ती प्रचंड खालावली असल्याने आपल्याला जेव्हा दिसतात तेव्हा ह्याला एड्स झाला असं आपण म्हणतो तो हा अगदी प्रस्थापित एस्टॅब्लिश एडचा पेशंट आहे असं मग आपण त्याला म्हणतो आता मित्रांनो ह्या प्रस्थापित एड्सचा पेशंट म्हणजे काय असतो की त्याची एक तर प्रतिकार शक्ती प्रचंड खाली गेलेली आहे त्याच्या प्रत्येक शरीरामधल्या प्रत्येक अवयवावरती हा विषाणू अटॅक करतो आपण जर पहिला त्याचं बघितलं तर तो मेंदूवरती अटॅक करतो मेंदूवरती जर ह्या एच आय व्हीच्या विषाणूचा अटॅक झाला की मेंदू त्या पेशंटला एकतर अर्धांग वायू व्हायला लागतो त्याला झटके यायला लागतात त्याला आठवण असं असं व्हायला लागतं त्याच्या मेंदूवरती सूज यायला लागते सुरुवातीला त्याचं वागणं बदलतं त्याचं बोलणं बदलतं तो पेशंट अतिशय अस्वस्थ असतो हळूहळू त्या पेशंटला झटके यायला लागतात कधी कधी अर्धांग वायूचा झटका पण येतो हे झालं मेंदूच्या संदर्भात 
त्याच्यानंतर आपण जर थोडस खाली आलो हा विषाणू आपल्या डोळ्यांवरती पण आघात करतो आणि कधी कधी आपले डोळे पण जाऊ शकतात त्याला आपण ब्लाइंडनेस म्हणतो आपली जर प्रतिकार शक्ती कमी झाली असेल तोंडामध्ये तर विविध भुरशींची वाढ आपल्या तोंडामध्ये व्हायला लागते तर ही भुरशी अगदी आपल्या जिभेवरती असते टाळ्यावरती असते गालांवरती असते अगदी मागच्या घशापर्यंत ही बुरशीची वाढ झालेली असते आपण पेशंटला फक्त आ करायला जर सांगितलं तर ही बुरशी अगदी गच्च भरलेला त्याचा बुरशीजन्य त्याचं तोंड आपल्याला दिसतो ही बुरशी अशीच खाली जाते आणि तुमच्या अन्ननलिकेच्या द्वारे ही परत खाली अगदी जठरापर्यंत जाते त्या पेशंटला गिळताना भयंकर त्रास होतो सूज येते त्याच्या अन्न नलिकेवरती आणि त्याला गिळताना प्रचंड दुखत असतो हे झालं आपल्या तोंडासंदर्भात त्याच्यानंतर आपण खाली गळ्याकडे जर आलो तर गळ्यामधल्या ग्रंथी खूप मोठ्या झालेल्या असतात आपल्या गळ्याच्या खालीमध्ये छातीमध्ये आपल्याला फुफ्फूस असतं आणि हृदय असतं तर मुख्य म्हणजे आपली प्रतिकार शक्ती इतक्या प्रचंड प्रमाणात ह्या एचआयव्हीच्या इन्फेक्शन खालवलेली असते जेणेकरून साधी व्हायरल फ्ल्यू सारखे आजारपण साधी विषाणूजन्य आजारपण किंवा जीवाणूजन्य आजारपण जी आपल्या फुफ्फुसांवरती अटॅक करतात ती आजारपण पण इतकी बळावतात इतकी मोठी होतात की आपल्याला एक प्रकारचा निमोनिया व्हायला लागतो आणि आपल्याला ह्या निमोनियामधनं आपण साधे उपचार घेतले तर ह्या निमोनियामधनं आपल्याला बाहेर येता येत नाही हा निमोनिया खूप बळावतो आणि आपल्याला श्वास घ्यायला त्रास व्हायला लागतो आपल्याला प्रचंड खोकला यायला लागतो ह्या खोकल्यातनं आपलं ब्लड पडायला लागतं हिरव्या कलरचा हिरव्या रंगाचा एक बेडका ज्याला आपण म्हणतो तो पडायला लागतो आणि जेव्हा स्वतःची फुफ्फुसांची प्रतिकार शक्ती ह्या विषाणूंमुळे जेव्हा कमी झालेली असते तेव्हा टीबी नावाचा आजार सुद्धा ह्या फुफ्फुसांवरती येतो आणि अटॅक करतो म्हणजे त्या पेशंटला एचआयव्हीचा निमोनियाही झालेला असतो आणि टीबीचा निमोनिया पण झालेला असतो हे झालं आपलं फुफ्फुसांबद्दल आपण हृदयावरती जर अटॅक केला तर हृदयाच्या बाहेर काय आवरण असतात ज्याला आपण पेरिकार्डे म्हणतो ह्या पेरिकार्डेम वरती पण सूज यायला लागते त्याच्यामध्ये पाणी साठायला लागतं एकदा छातीच्या आपण जर खाली आलो तर खाली आपल्या पोटामध्ये लिव्हर असतो ह्या लिव्हर वरती प्रतिकार शक्ती कमी झाल्यानं काही गोष्टींनी जर अटॅक केला तर ह्या रुग्णाला काविळ व्हायची शक्यता जास्त असते आपण त्याच्या बाजूला गेलो की आपले आतड्याची यंत्रणा असते ज्याला आपण पचन यंत्रणा असं म्हणतो पचन यंत्रणेवरती विषाणूंमुळे आपली जी प्रतिकार शक्ती खालावलेली असते त्यामुळे साधे साधे इन्फेक्शन जेव्हा आपल्या पचन शक्तीवरती अटॅक करतात त्या इन्फेक्शन मधून बाहेर येणं सुद्धा आपल्याला अवघड असतं जे काय तो पेशंट घेतो ते घेतलेलं त्याला पचत नाही किंवा त्याला वारंवार जुलाब होत राहतात जे जुलाब साध्या औषधानं बरं होत नाही वारंवार जुलाब होणं आणि जे काय घेतलं आहे ते शरीरामध्ये शोषण न होणं अशी जेव्हा स्थिती येते की तेव्हा त्या पेशंटचं वजन प्रचंड प्रमाणामध्ये घटायला लागतं आणि तो पेशंट खूप बारीक सडपातळ झालेला आपल्याला जाणवायला लागतो ह्या पचन संस्थेच्या खाली बरेच सांधे असतात आपल्याला पायामध्ये गुडघ्याचा सांधा असतो खुब्याचा सांधा असतो ह्या सांध्यांवरती सुद्धा सूज यायला लागते मित्रांनो हे झालं आपल्या यंत्रणेबद्दलच आपली जी त्वचा असते ह्या त्वचावरती सुद्धा कमी झालेली प्रतिकार शक्तीची चिन्ह आपल्याला दिसायला लागतात आपल्या त्वचेवरती बरेच बुरशींच इन्फेक्शन व्हायला लागतं आपल्या त्वचेला सरकार एक प्रकारचा रॅश यायला लागतो आपली त्वचा जाड झालेली दिसते आणि असं एक वेगळं फिलिंग की माझी त्वचा जी पूर्वी होते चांगली स्मूथ ही त्वचा राहत नाही सारखा रॅश आहे सारखी खाज आहे बाहेरचं इन्फेक्शन ह्या त्वचेवरती सारखं येऊन प्रस्थापित होत आहे वेगळेवेगळे आल्सर्स माझ्या त्वचेवरती झालेले आहेत असं आपल्याला जाणवायला लागतं नागिनी सारखा जो विषाणू आहे जो हर्पीज जोस्टर ज्याला आपण म्हणतो ह्या नागिनीचा विषाणू सुद्धा आपल्या जवळ येतो आणि आपल्या शरीरामध्ये नागिनीचा वेडा पडला नागिन निर्माण झाली असं पण ही प्रतिकार शक्ती कमी झाल्यानं त्या रुग्णामध्ये आपल्याला दिसायला लागतो इतके वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फेक्शन इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे जीवाणू इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे विषाणू आपल्या शरीरावरती अटॅक करतात आणि आपल्या स्वतःची प्रतिकार शक्ती इतकी खालावलेली असते की ह्यांना लढवून प्रतिकार करून परत माघारी घालवण्याची क्षमताच माझ्यामध्ये नसते आणि एकाच वेळेस बरेच इन्फेक्शन माझ्या शरीरामध्ये झाल्यानंतर माझी शारीरिक यंत्रणा पूर्णपणे ढासळते माझं जी प्रणाली जीवन जगण्यासाठी शरीराची चालू असते ही यंत्रणा ढासळते आणि आपण स्वतःहून मृत्यूला जवळ घेतो आणि एक दिवस आपण आपल्या शरीरासकट आपल्या सर्व प्रियजनांमधून निघून जातो आणि निघून जाताना जो विषाणू माझ्यामध्ये प्रवेशित केलेला असतो त्यालाही आपण आपल्या बरोबर घेऊन जातो मीही जातो आणि माझ्या बरोबर माझा असलेला विषाणू ही माझ्या बरोबर त्याचा प्रवास माझ्या प्रवासाबरोबरच संपवतो असा मित्रांनो हा एचआयव्ही चा प्रवास आहे एकदा एचआयव्ही च्या प्रवासामध्ये तुम्ही आलात की तुम्हाला रिटर्न तिकीट नसतं तुमचा एक्झिट आणि एचआयव्ही चा एक्झिट तुमच्यासाठी एकत्रच असतो मित्रांनो आपण ठरवायचं आहे की एचआयव्ही ला एंट्री आपल्या शरीरामध्ये द्यायची का नाही द्यायची ह्याचं सर्वस्व स्वातंत्र्य मला आहे एचआयव्ही च इन्फेक्शन झाल्यानंतर एड सारख्या जीव घेण्या आजारापासून 
मला स्वतःला संरक्षित करायचं का नाही करायचं ह्याच स्वातंत्र्य हे माझ्याकडे आहे आणि हे जर स्वातंत्र्य मी जर आचारलं तर नक्कीच आपण एच आय व्ही पासून नक्कीच बचाव करू शकतो एच आय व्ही इन्फेक्शन आपल्याला होऊ देण्यापासून आपण स्वतःला रोखू शकतो श्रोते हो आपल्याला डॉक्टरांनी एच आय व्ही एड्स म्हणजे काय त्याचा प्रसार कसा होतो आणि त्याची लक्षणं कोणती असतात याविषयी अगदी सविस्तरपणे माहिती सांगितलेली आहे आता आपण डॉक्टरांकडून लक्षणं आणि निदान कसं करता येतं याविषयी जाणून घेऊयात डॉक्टर या आजाराचं निदान कसं करता येतं आणि त्याच्यावर उपचार पद्धती कोणत्या आहेत किंवा कसे उपचार केले जातात आणि त्याबाबतीत शासन काय काळजी घेतं किंवा शासनाच्या काय योजना आहेत याविषयी आपण काय सांगाल मित्रांनो ह्याचं निदान करणं फार सोपं आहे आजकाल आपण कुठल्याही लॅबमध्ये किंवा कोणत्याही शासकीय दवाखान्यामध्ये आपण गेलो तर आपली एच आय व्ही टेस्टिंग केली जाते ही अगदी निशुल्क केली जाते शासनाच्या लेवलवरती खासगी लॅब्समध्ये ठराविक शुल्क घेऊन त्याची टेस्ट आपण केली जाते ह्या टेस्टला आपण एच आय व्ही टेस्ट असं म्हणतो ट्रायडॉट असं त्याला म्हणतात ही जर टेस्ट नेगेटिव्ह असेल तर तुम्ही फार काळजी करायची नाही फार तर फार आज जर माझी टेस्ट नेगेटिव्ह आली तर एक महिन्याने आपण परत त्याच लॅबमध्ये जायचं आणि परत एक महिन्याने टेस्ट करायची ती महिन्यानंतरची टेस्ट पण नेगेटिव्ह असेल तर शंभर टक्के आपल्याला एच आय व्ही झालेला नसतो एच आय व्हीची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली असं जर आपल्या लक्षात आलं तर शासन ह्या स्तरावरती अशा पेशंट्सला खूप मदत करतं आपलं जे बारामतीमध्ये सिल्वर जुबली हॉस्पिटल आहे त्याचा जो तिसरा मजला आहे तिथं आपलं एआरटी सेंटर आहे ह्या एआरटी सेंटरमध्ये तुम्हाला यायचं असतं एकदा तुम्ही एआरटी सेंटर मध्ये तुम्ही आला की तुमची परत एकदा एच आय व्हीची तपासणी केली जाते तुम्ही तिथं पॉझिटिव्ह एकदा आला कि मग तुमची पुढची तपासणी असते सीडी फोर काउंट सीडी फोर काउंट म्हणजे काय की तुमची स्वतःमध्ये प्रतिकार करण्याची जी पेशी आहे ज्याला आपण सीडी फोर पेशी म्हणतो तिचं प्रमाण किती आहे म्हणजे तुमची एच आय व्हीची टेस्ट केली जाते तुम्ही पॉझिटिव्ह आहात असं लक्षात आलं की तुमचा सीडी फोर काउंट केला जातो त्याच्यानंतर तुम्ही एकदा सीडी फोर काउंट समजला की तुमचा व्हायरल लोड किती आहे हे केलं जातं आणि मग तुमच्या ह्या तिन्ही गोष्टी तुमच्या एकदा केल्या आणि ह्या तिन्ही गोष्टींच्या अनुषंगानं तुमचे उपचार सुरू केले जातात हे उपचार म्हणजे काय असतात की हे शासन स्तरावरती आज आपल्या भारत देशामध्ये केंद्र शासनाने राज्य शासनानं हे एच आय व्हीची औषधं प्रचंड महाग असल्यानं ह्याचे उपचार अगदी निशुल्क केलेले आहेत सगळ्या पेशंटसाठी जे एच आय व्ही ग्रस्त पेशंट्स आहेत ही मागडी औषधं घेऊ शकत नाहीत म्हणून केंद्र शासन आणि राज्य शासनानं ह्या औषधांचा पुरवठा निशुल्क केलेला असतो आणि हे औषधं आपल्या बारामती शहरामध्ये सिल्वर जुबली हॉस्पिटलमध्ये तिसऱ्या मजल्यावरती जे आपले एआरटी सेंटर आहे जिथं एच आय व्हीचे रुग्ण टीबीचे रुग्ण सारखे येतात तिथं ही दिली जातात ही औषधं तुमचा एच आय व्ही बरा करत नाहीत की तुम्हाला एच आय व्ही मुक्त करत नाहीत पण झपाट्यानं वाढणाऱ्या विषाणूंची संख्या कमी करतं तो वाढ रोखायचं काम ही औषधं करतात की आज माझ्याकडे शंभर विषाणू असतील दोन आठवड्याने किंवा महिन्याभरानं ते फार फार दीडशे किंवा दोनशे झालेले असतील ते झपाट्यानं दोन लाख किंवा चार लाख दहा लाख असे नक्कीच नाही होणार एकदा विषाणू आपल्या शरीरामध्ये आटोक्यात आला तर मग हा आटोक्यात असलेला विषाणू आपल्या प्रतिकार शक्ती यंत्रणेवरती कमी घाला घालतो आणि मग प्रतिकार शक्तीची जी यंत्रणा आहे ती चांगल्या प्रमाणामध्ये सीडी फोर ची पेशी तयार करते आणि सीडी फोरच्या पेशींचं प्रमाण चांगलं शरीरामध्ये असेल तर बाहेरून येणारे जे इन्फेक्शन आपल्या शरीरावरती जे घाला घालतात त्या इन्फेक्शन ह्या सीडी फोर पेशी होऊ देत नाहीत आणि सीडी फोर पेशींचं प्रमाण चांगलं शरीरामध्ये असेल बाहेरचं कोणतंही इन्फेक्शन आपल्याला विशेषतः झालं नाही तर आपलं आरोग्य चांगलं राहतं आणि एच आय व्ही सकट आपलं आयुष्यमान पुढं पुढं जातं एच आय व्ही झालेला पेशंटनी जर चांगले औषध अँटी रेट्रोव्हायरल ट्रीटमेंट जे शासनानं मोफत उपलब्ध करून दिलेली आहे ह्याची जर नियमित औषधं घेतली तर नक्कीच त्याचं आयुष्यमान वाढतं त्याला इन्फेक्शन होत नाही किंवा त्याचा सगळ्या इन्फेक्शनमुळे त्याच्या शरीर यंत्रणेवरती कोणताही विशेष परिणाम होत नाही आणि त्याचं आयुष्य सुखकर जितका काळ जगणं आहे ते व्यवस्थित होत राहतं त्याच्यामुळं एकदा निदान झालं की त्याची औषधं केंद्र शासन राज्य शासन प्रणालीत जे एआरटी सेंटर्स असतात तिथं जायचं आपली नावनोंदणी करायची महिन्याच्या महिन्याला जायचं औषधं नियमित घ्यायची आपल्या विषाणूंना थोपून ठेवायचं आपली प्रतिकार शक्ती वाढवून ठेवायची आपल्याला इन्फेक्शन होऊ द्यायचं नाही आणि आपलं नॉर्मल आयुष्य इतर माणसांसारखं जगायचं असा एक आपल्या डोक्यामध्ये एक ध्येय ठेवायचं आणि आपलं आयुष्य नॉर्मल इतर लोकांसारखं जगायचं कुठल्याही मानसिक दडपणाखाली किंवा मानसिक चिंतेखाली आपण न राहता सर्वसामान्य जसे चार व्यक्ती आपल्याकडेच्या राहतात असंच आयुष्य आपण केवळ हे ट्रीटमेंट आपण नियमित घेतल्या तर आपण नक्की जगू शकतो असा हा प्रकार असतो डॉक्टर आता आपण त्याचं निदान आणि उपचार कसे करतात याविषयी सांगितलं त्याचबरोबर शासनाच्या काय योजना आहेत याविषयीही सविस्तर सांगितलं आज या एक डिसेंबर जागतिक एड्स दिनानिमित्त आपण आपल्या 
बारामतीकरांना काय संदेश द्याल मित्रांनो मी थोडस वेगळं सांगेन तुम्हाला आता ही गोष्ट थोडीशी वेगळी आहे बेसिकली कसं असतं की एकदा आपण एचआयव्ही झाला एचआयव्हीचं इन्फेक्शन झालं इन्फेक्शन होऊच द्यायचं नाही या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजल्या पण कसं असतं की अनावधानं खूप सायलेंट खूप शांतपणे हा विषाणू आपल्या शरीरामध्ये येतो मी सुरुवातीला सांगितलं की आपण जागरूक राहिलो तर आपल्याला इन्फेक्शन नक्कीच होत नाही मला एक आज तुम्हाला ह्या एडच्या दिन एक संदेश मला द्यावासा वाटतो की हे एचआयव्हीचं प्रमाण कमी करणं हे एकट्या माणसाच्या हातामध्ये नाही की मला वाटतं आणि म्हणून मी एकटाच एचआयव्हीचं प्रमाण माझ्यासाठी कमी करू शकतो किंवा मला इन्फेक्शन मी होऊ देणार नाही म्हणजे मी एचआयव्ही पासून वाचलो हे फक्त मी माझ्यासाठी विचार केला तर मी नक्कीच त्यातनं वाचू शकतो पण मला तुम्हाला मित्रांनो असंच पुढे जाऊन सांगायचं आहे की आपण ह्या विचारापेक्षा आपण एचआयव्ही कुणाला होऊ नये ह्या गोष्टींचा जर विचार केला किंवा मला होणारच नाही एचआयव्ही कारण मी खूपच काळजी घेतो पण माझ्या इतर मित्रांना पण नाही झाला पाहिजे एचआयव्ही माझ्या नातेवाईकांना नाही झाला पाहिजे माझ्या समाजाला नाही झाला पाहिजे हा जर विचार आपण डोक्यामध्ये सारखा जर ठेवला आणि तशा अनुषंगानं जर आपली पावलं पडली तर आपण नक्कीच समाजामध्ये बदल घडवू शकतो की एचआयव्ही पासून आमचा समाज मुक्त आहे एचआयव्हीचा विषाणू आमच्या समाजामध्ये नाही माझ्या कम्युनिटीमध्ये नाही माझ्या आसपास सुद्धा नाही आणि त्याच्यासाठी काय गोष्टी आपल्याला करणं फार गरजेचं असतं जर आपण अगदी लहान बाळ असताना आपण कान टोचायला किंवा नाक टोचून घ्यायला एखाद्या सोनाराकडे जातो त्या सोनाराकडे ती टोचण्यासाठी जी सुई वापरली जाते आणि तो सोनार ती सुई प्रत्येक बाळाला वापरतो नेहमी हा विषाणू त्या सुई पासून एका बाळापासून दुसऱ्या बाळाला जातो मी ठरवलं की मी सोनाराकडे जाऊन कान टोचून घेणार नाही सोनाराकडे जाऊन मी माझं नाक टोचून घेणार नाही माझं नाक टोचून घ्यायचं जर वेळ आलीच तर मी चांगल्या सर्जन कडे जाईन आणि त्याच्या निर्जंतुक सुईने मी माझं नाक आणि माझं कान टोचून घेईल तर मला मी बाळ असतानाच मी एचआयव्ही पासून वाचू शकतो दुसरी गोष्ट की आपण बऱ्याच वेळा असं बघतो मित्रांनो की रस्त्यावरती गोंदण्याचा कार्यक्रम चालू असतो तिथं खूप गर्दी असते आणि गोंदणारी बाई एकटीच असते आणि तिच्याकडे खूप वेगवेगळे डिझाईन्स असतात आणि मी ते डिझाईन सिलेक्ट करतो आणि हे गोंदणं माझ्या हातावरती गोंदा माझ्या पाठीवरती गोंदा माझ्या गालावरती गोंदा माझ्या कपाळावरती गोंदा असं आपण सांगतो मित्रांनो तुम्ही बघितलंय का ती गोंदणाऱ्या बाईकडे एखाद दुसरी सुई असते आणि त्या सुईनीच ती बाई प्रत्येकाला गोंदत असते त्या सुईमधून हा विषाणू प्रत्येकाला तुम्ही पसरवत जात असते तुम्ही ठरवायचं मित्रांनो की मी रस्त्यावरच्या कोणत्याही बाईकडून गोंदून घेणार नाही हे जर तुम्ही ठरवलं तर नक्कीच तुम्ही त्या एचआयव्हीच्या विषाणू मी पण वाचणार माझे मित्र पण वाचणार किंवा कुणी विचारलं की मी गोंदून घेऊ का तर तुम्ही नक्की सांगणार की अशा असुरक्षित बाईकडून अजिबात गोंदून घ्यायचं नाही ज्याच्या सुईद्वारे एचआयव्ही होऊ शकतो तिसरी गोष्ट मित्रांनो असं आहे की जेव्हा कधी माझा कधी काय आयुष्यामध्ये प्रॉब्लेम झाला काय ऍक्सिडेंट झाला किंवा मला ब्लड घ्यायची वेळ आली रक्त घ्यायची वेळ आली तर मी नक्कीच अशा ब्लड बँकेमधून ब्लड घेईन की जी लायसन्स धारक ब्लड बँक आहे जी रक्ताचा पुरवठा पूर्ण एचआयव्ही टेस्टिंग केल्यानंतरच देईल अशा लायसन्स धारक ब्लड बँकेकडूनच आपण ब्लड जर घेतलं तर ब्लड मधनं आपल्याला एचआयव्ही इन्फेक्शन होणार नाही तसंच कोणाला ब्लड लागलं तर जेव्हा कधी ब्लड आणायची वेळ येईल तेव्हा तुम्ही नक्की बघायचं असतं की ती ब्लड बँक लायसन्स धारक ब्लड बँक आहे का आणि तिने त्या ब्लडची एचआयव्हीची टेस्टिंग केलेली आहे का हे थोडस तुम्ही जागरूकतेने जर बघितलं तर नक्की ब्लड पासून आपल्याला किंवा आपल्या कडेच्या लोकांना एचआयव्ही होणार नाही सगळ्यात महत्वाचं मित्रांनो मी तुम्हाला नक्कीच सांगेल की एक तरुण्य असतं किंवा असं एक, एक वय असतं की जेव्हा आपल्याकडून अशा खूप चुका होतात अनोळखी व्यक्तींबरोबर आपला शारीरिक संबंध व्हायला लागतो आणि अतिशय शांतपणे ती बाधित जर व्यक्ती असेल तर तो विषाणू आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो मीच जर असं ठरवलं की कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीबरोबर मी शारीरिक संबंध ठेवणार नाही किंवा माझ्या मित्रांना ठेवू देणार नाही किंवा माझ्या समाजामधल्या लोकांना मी सांगेन की अरे ह्याच्यातून ह्याचा प्रसार जास्त आहे तुम्ही हे असं वर्तन करू नका असं जर आपण ठरवलं तर नक्कीच असुरक्षित लैंगिक संबंधापासून बाधित व्यक्तीकडून अबाधित व्यक्तीला नक्कीच एचआयव्हीच इन्फेक्शन होणार नाही आणि जर संबंध आलाच एखाद्या अनोळखी व्यक्ती बरोबर तर मी निरोध सारखी जे कॉन्ट्रासेप्टिव्ह डिव्हाइस आहे जी उपाययोजना आहे अशाचा वापर करेन आणि मी तसा संबंध ठेवील पण हेही मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो हे सुद्धा शंभर टक्के वापरणं निरोध हे सुद्धा सुरक्षित नसतं भलं आपण त्या गावालाच नको जायला असा जेव्हा आपण दृढ निश्चय करतो की मी असं गैरवर्तन करणार नाही तर नक्कीच एचआयव्हीचा इन्फेक्शन मलाही होणार नाही माझ्या सल्ल्यानं माझ्या मित्रांना होणार नाही माझ्या समाजाला होणार नाही त्याची जागृती मी माझ्या पद्धतीनं केलेली आहे माझ्या सगळ्या लोकांना साठी हे आपण ठरवायचं असतो त्याच्या पुढे जाऊन मी मित्रांनो अगदीशय एक जरा वेगळं सांगेन की आपण लग्न जेव्हा जमवतो 
तेव्हा आपण तो मुलगा बघतो ती मुलगी बघतो दोन्हीकडची मंडळी बघतो बाकीच्या सगळ्या गोष्टी बघतो पत्रिका सुद्धा बघतो आपण की छत्तीस गुण जुळले का अडतीस गुण जुळले का किती गुण असतात हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे पण मित्रांनो आपण एका अनोळखी व्यक्तीबरोबर आपण लग्न करत असतो त्या व्यक्तीला आपल्याला फक्त पत्रिकेमध्ये गुण जुळतात हेच आपण बघतो पण ती समोरची जी व्यक्ती आहे ती एच आय व्ही बाधित आहे का एच आय व्ही बाधित नाही हे आपण कधीच बघत नाही आपण व्यक्ती आवडली बाकी सगळ्या गोष्टी आवडल्या सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या की आपण लगेच लग्नाला उभे राहतो आणि लग्न करतो सुद्धा लग्न केल्यानंतर जेव्हा आपण एकत्र येतो जरी आपला पार्टनर बाधित असेल तर त्या बाधित पार्टनर कडून आपण अभावित असलेल्या आपल्या स्थितीमध्ये तो एच जातो आणि आपण दोघही एच पॉझिटिव्ह होतो कालांतरानं आपली प्रेग्नन्सी राहते आणि आपल्या बाळाला सुद्धा एच आय म्हणजे एका छोट्याशा चुकीमुळे किंवा एक छोटीशी गोष्ट आपण आपल्या एकत्र येण्यामध्ये न बघितल्यामुळं एच आय व्ही मलाही झाला एच आय व्ही माझ्या बाळालाही झाला आणि माझं कुटुंब सगळं ह्या खेचल्या गेलं हे एच आय व्हीच्या आजारामध्ये असं सगळे स्थिती निर्माण होते मित्रांनो मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेन की आपल्याला हे वाचवायचं जर असेल तर जेव्हा लग्न जमवण्याची जी प्रक्रिया असते तेव्हा दोन्हीकडच्या मंडळींनी मुलीकडच्या मंडळींनी मुलाकडच्या मंडळींनी बाकीच्या सगळ्या गोष्टी अनुकूल आहेत सगळे गुण बिंड सगळं जुळत आहेत ह्याच्या जोडीला एक आग्रह नक्की धरावा ज्याला आम्ही आरोग्य पत्रिका म्हणतो ह्या आरोग्य पत्रिका म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये त्या मुलाची त्या मुलीची काय रिपोर्ट करतो आपण त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने एच आय व्हीचं इन्फेक्शन बघतो मुलाला एच आय व्ही आहे का मुलीला एच आय व्ही आहे का ते दोघही जर निगेटिव्ह असतील तर नक्कीच बाबा हे दोघांना एच आय व्ही सारखा गंभीर आजार अजिबात नाही ते दोघे एकत्र येऊ शकतात एच आय व्हीचं इन्फेक्शन बद्दल आपण बोलतोय की पुढच्या माणसाला एच आय व्ही इन्फेक्शन नाही हे आपण जर बघून घेतलं की तिच्या पुढच्या माणसाची टेस्ट नेगेटिव्ह आहे तशीच माझी सुद्धा टेस्ट नेगेटिव्ह आहे बाकीच्या आरोग्य पत्रिकेमध्ये ज्या गोष्टी असतात की बाबा व्हीडीआरएल ची टेस्ट एक आहे हिपॅटायटिस ची एक टेस्ट आहे आणि थॅलेसिमिया थॅलेसिमिक ट्रायट नावाची टेस्ट आहेत ह्या तीन चार ज्या टेस्ट जर आपण करून घेतल्या दोघांनाही ह्या तीन चार टेस्ट एच आय व्हीची टेस्ट व्हीडीआरएल ची टेस्ट हिपॅटायटिस ची टेस्ट आणि थॅलेसिमियाची टेस्ट चांगले रिपोर्ट ह्या दोघांच्याही जर असतील बाकीच्या गोष्टी जुळून आल्या तर नक्की आपल्याला हे असे मोठे आजार होणार नाहीत तर मित्रांनो एच आय व्हीची तपासणी करणं पुढच्या आपण ज्याच्याबरोबर लग्न करणार आहोत त्या व्यक्तीची एच आय व्हीची तपासणी करणं त्याच्याबरोबर माझी सुद्धा एच आय व्ही तपासणी करून घेणं आणि ती पण एका स्टँडर्ड लॅब मध्ये तपासणी होणं ह्या गोष्टी अतिशय महत्वाच्या असतात आपल्या दोघांच्याही एच आय व्हीच्या तपासण्या एका स्टँडर्ड लॅब मध्ये नेगेटिव्ह आहेत असं जेव्हा आपल्याला खात्री लायक कळतं तेव्हा नक्कीच आपण एक दोघांना एक दुसऱ्याला हो म्हणावं आणि आपण नक्कीच उभं राहावं लग्नाला जेणेकरून आपल्याला पण एच होणार नाही किंवा आपल्या होणाऱ्या बाळाला सुद्धा एच होणार नाही त्यामुळे लग्न जमवण्याची जी प्रक्रिया आहे ती लग्न जमवण्याची जी बैठक आहे त्याच्यामध्ये आपण एक हा दृष्टिकोन असा पाहिजे की आपली मुलं एच आय नाहीत हे आधी खात्रीला कन्फर्म करावं आणि नंतरच आपण आपल्या मुलाला किंवा आपल्या मुलीला आपण लग्नासाठी उभं करावं आयुष्यभर एकत्र राहणारी जे दोन व्यक्ती आहेत हे दोघही सुरुवातीच्या काळापासून एच आय व्ही नेगेटिव्ह लग्नाच्या आधीपासूनही होते आणि लग्न झाल्यानंतरही राहणार आहेत ह्याची खात्री आपल्याला होते आणि म्हणून त्याच्यासाठी कमीत कमी आपल्याला लग्न जमवण्याच्या प्रोसेसमध्ये कोणताही मान अपमान न जाणवू घेता कोणी जर म्हटलं की तुमच्या मुलाची आम्हाला एच आय व्ही टेस्ट करायची तर आपणही म्हणावं की आमच्या मुलीची पण आम्हाला एच आय व्ही टेस्ट करायची आहे दोघांच्या एच आय व्ही टेस्ट सहज करून घ्याव्यात आणि जर नेगेटिव्ह असेल तर नक्कीच लग्न करावं आणि आपला प्रपंच सुखाचा करावा असं तर मी नक्की म्हणेन की हा दृष्टिकोन जो आहे एच आय व्ही टेस्ट करून घेण्याचा लग्न आधीचा हा सगळ्या समाजामध्ये हा दृष्टिकोन आचरणात आणणं हे आजकाल फार नितांत गरजेचं होऊन बसलं आहे मित्रांनो आपण प्रत्येकाने जर असं ठरवलं की माझ्या लग्नाच्या आधी मी एच आय व्हीची टेस्ट करीन माझ्या होणाऱ्या पत्नीची पण मी एच आय व्ही टेस्ट करून घेईल आणि मगच मी लग्न करील तसंच मी माझ्या मित्रांना पण मी हा संदेश देईन की बाबा तुम्ही एच आय व्हीची टेस्ट दोघांची करा आणि मग लग्न करा असा संदेश मी समाजामध्ये पण देईन आणि सगळ्यांची लग्न एच आय व्ही नेगेटिव्ह आहेत असा जेव्हा रिपोर्ट येईल तेव्हा नक्कीच आपल्याला एक चांगलं हेल्दी आयुष्य पुढे लग्न झाल्यानंतर जगता येईल की ज्याची आपण शहानिशा केली आणि नंतर मग आपण आयुष्याला सुरुवात केली असं ते होईल ही एक फार महत्वाची गोष्ट आहे आणि हा बदल होणं आजकाल खूप गरजेचं आहे हा बदल जर झाला तर नक्की आपण आपल्या परीनं एच आय व्ही रोखण्याच्या प्रोसेसमध्ये आपण सहभागी होऊन समाजाला मदतही करू शकतो असं मला नक्की वाटतं मित्रांनो मित्रांनो मी तुम्हाला थोड्या पुढे जाऊन काही गोष्टी सांगेन की ह्याच्याबद्दल जे एच आय व्ही ग्रस्त जे पेशंट असतात हे बऱ्याच वेळा ही सुद्धा एक माणसं आहेत ह्या माणसांना एकदा एच आय व्ही झाल्या म्हणून वाळीत टाकणंही तितकं योग्य नाही 
बेसिकली त्याच्या काही अनावधानानं झालेल्या चुकींमुळं किंवा किंवा अनपेक्षितपणे त्याच्याकडे हा विषाणू आलेला असतो पण ह्या माणसांना सुद्धा आपण एक माणुसकीच्या भावनेतनं त्यांच्याशी आपण बोललं पाहिजे आपलं आचरण त्यांच्याशी चांगलं असलं पाहिजे आपली सहानुभूतीची भावना त्यांच्यासाठी असली पाहिजे त्या कुटुंबाला सुद्धा आपण आधार दिला पाहिजे जेणेकरून ते कुटुंब सुद्धा असं वाटलं पाहिजे की आम्ही एकटे नाही आमच्याबरोबर आम्हाला आधार देणारी बरीच आमच्या समाजातली माणसं आहेत ज्यांना माहिती आहे की आम्ही एच आय व्ही आहोत पण तरी सुद्धा त्यांचं वागणं आमच्याशी चांगलं आहे मित्रांनो एक थोड्याशा काही गोष्टी आपण जर लक्षात ठेवल्या तर आपला दृष्टिकोन त्यांच्याकडे बघण्याचा नक्कीच चांगला राहील अगदी काही गोष्टी आपण लक्षात ठेवूया मित्रांनो की एच आय व्हीचा हा जो प्रसार आहे हा बेसिकली मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की हा एच आय व्ही कसा होतो तुम्ही लक्षात घ्या मित्रांनो की जर तुमचा मित्र आहे जो एच आय व्ही पॉझिटिव्ह आहे तुम्ही एकत्र जेवला तर एच आय व्ही होत नाही किंवा तुम्ही त्याचे कपडे घातले तर एच आय व्ही होत नाही तुम्ही त्याच्यावर आंघोळ केली तर एच आय व्ही होत नाही तुम्ही अगदी एका रूम मध्ये राहिला तरी पण एच आय व्ही होत नाही किंवा तुम्ही एकमेकांशी बोलत राहिला किंवा एकमेकांबरोबर प्रवास केला तरीही एच आय व्ही होत नाही एच आय व्ही चा प्रसार व्हायची कारण वेगळी आहेत फक्त सानिध्यानं हा एच आय व्ही अजिबात होत नाही केवळ मैत्रीत्वाच्या सानिध्यानं आम्ही फक्त एकत्र आहोत आणि आम्हाला अगदी खात्रीच माहिती आहे की आम्हाला एच आय व्ही होणार नाही तर आपण विनाकारण त्या व्यक्तीला आपण असा दुजाभाव देणं किंवा त्याच्याशी चांगलं वर्तन न करणं किंवा त्याला असं एकाकी पाडणं किंवा त्याच्याशी न चांगलं वागणं असं आपण नको करूया कारण त्याच्यामध्ये काय होतं की तो खूप मानसिक दडपणाखाली जातो तो मनोरुग्ण होतो त्याचं कुटुंब मनोरुग्ण व्हायला लागतं आणि त्याची प्रगती पण थांबते आपल्याला जर एकदा क्लिअरकट कळलं की ह्या गोष्टींमुळे एच आय व्ही होत नाही तर आपण त्या गोष्टींमुळे होत नाही असं जेव्हा आपल्याला कळतं तर त्या गोष्टी आपण त्याच्याबरोबर शेअर करायला काहीच हरकत नसते जेणेकरून मी जीवन जगत असताना माझ्या जीवनामध्ये माझे मित्र आहेत माझे सहचारी आहेत माझा समाज आहे असं ते एच आय व्ही रुग्णाला वाटतं आणि त्याचं तो ट्रीटमेंट वरती पण असतो त्याला आम्ही अँटी रेट्रोव्हायरल ट्रीटमेंट देतो त्याचं आयुष्यमान वाढवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो तो जगतो पण चांगला त्याला इन्फेक्शन पण होत नाहीत फक्त तो एच आय व्ही पॉझिटिव्ह आहे तो एच आय व्ही पॉझिटिव्ह आहे त्या ट्रीटमेंट वरती आहे त्याचं जगणं चांगलं तो स्वतः करतो आहे पण त्याच्या जगण्यामध्ये आनंद देण्याचं काम किंवा तो जेव्हा आपल्याकडे येईल तेव्हा आपण एक चांगल्या पद्धतीने चार चांगले शब्द बोलून त्याला आपुलकीच्या भावनेतनं जर आपण त्याला बघितलं तर नक्की त्याचं जगणं फार सुसह्य आणि खूप असं चांगलं आल्हाददायक असं तोही जाणून घेईल असं मला नक्की वाटतं मित्रांनो आपण प्रयत्न करूया की आपण ह्या समाजाला एक थोडीशी दिशा देऊया की काही गोष्टी आपण आचरणात आणूया आणि आपण स्वतःहून ठरवूया की एच आय व्ही मला स्वतःला होऊ देणार नाही पण माझ्या मित्रांना माझ्या समाजाला त्यांना पण मी एच आय व्ही होऊ देणार नाही किंवा एच आय व्हीचा विषाणू त्यांच्या जवळ येऊ देणार नाही त्याच्या अनुषंगानं मला ठराविक पावलं उचलायची आहेत ही उचलण्याची पावलांचा जो प्रवास आहे हा मी माझ्यापासून सुरू केला आणि मला असं लक्षात आलं की सगळेजण ह्या प्रवासामध्ये सहभागी झालेले आहेत प्रत्येक जण लग्न करत असताना लग्न ठरवत असताना एच आय व्हीची टेस्टिंग करून जो नेगेटिव्ह रिपोर्ट आहे दोघांचाही असं समजून घेऊन मगच लग्नाला उभा राहील असं जेव्हा होईल तेव्हा नक्कीच आपण मित्रांनो एच आय व्ही पासून लवकरात लवकर आपण ह्या एच आय व्हीच्या आजारापासून स्वतःला आपण संरक्षित करू शकतो किंवा तो आजार आपल्या जवळ येऊ देणार नाही ह्याची खात्री आपण बाळगू शकतो आणि ह्याच्यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करणं मी माझा दृष्टिकोन बदलणं आणि ह्या बदललेल्या दृष्टिकोनाचा जो भाग आहे तो समाजामध्येही सांगणं आणि समाजालाही हा दृष्टिकोन समजावून देणं आणि त्यांनाही तसं आचरण करायला समजावून सांगणं हे जेव्हा मी करेल तेव्हा मित्रांनो मी नक्कीच मी तुम्हाला सांगतो की एच आय व्हीच्या सारख्या गंभीर आजारापासून आपण सगळेजण वाचू शकू श्रोते हो आत्ताच आपण समाज बदल घडवू शकतो याविषयी डॉक्टर हेमंत नाझीरकर यांनी दिलेली एड्स बाबत योग्य आणि सविस्तर अशी माहिती दिली महाभयंकर रोग असलेल्या एड्स आणि एच आय व्ही संसर्गाबद्दल मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याची गरज आहे यासाठीच एक डिसेंबर हा दिवस जागतिक एड्स निर्मूलन दिन म्हणून पाळला जातो गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आल्यानं एच आय व्हीची लागण होण्याचं प्रमाण काही प्रमाणात कमी झालं आहे तरी देखील अद्याप धोका मात्र कायम आहे या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी आपणही जागृत व्हा आपल्याबरोबरच समाजालाही जागृत करा डॉक्टर आपण इथं आलात आणि आपण आमच्या श्रोत्यांना ही जी एड्स बाबत योग्य आणि सविस्तर अशी माहिती दिली त्याबद्दल मी वसुंधरा वाहिनीच्या वतीनं आपले खूप खूप आभार मानते धन्यवाद आकाशी चंद्र चांदण्या